வெல்கம் டு நளினி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் மதுரை மட்டன் கோலா உருண்டை அது எப்படி செய்யலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க அதுக்கு கால் கிலோ மட்டன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கால் கிலோ மட்டன் வந்து அரைச்ச மட்டன் இது வந்து கொத்தி கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைனா மிஷினில் அரைச்சி கொடுப்பாங்க கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் கால் கிலோ மட்டனுக்கு பொரிக்கடலை வந்து நூற்றம்பது கிராம் வந்து பொரிக்கடலை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து நூறு கிராம் அளவுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயத்தை ஒன்று ரெண்டாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆறு பூண்டு பல் அதே அளவுக்கு இஞ்சி கால் கப்பு துருவுன தேங்காய் அல்லது பொடியாக கட் பண்ண தேங்காய் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கொஞ்சம் மல்லி கருவேப்பில்ல புதினா இதை வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கருவேப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டு இது இருந்தால் போதும் மற்றபடி மல்லி புதினா வந்து கொஞ்சம் நிறையா எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ அரைக்கிற பொருள் என்னென்னா அந்த பொரிக்கடலையை நல்லா வந்து பவுடராக வந்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது பவுடராகவே அரைச்சி தனியாகவே வச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் இது மூணையும் தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தேங்காவை தனியாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் வந்து தனித்தனியாக தான் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் வாங்க எப்படி மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மட்டன் கழுவி வச்சுருக்க மட்டனை போட்டுப்போம் போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கு அடுத்தது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது அது வெங்காயம் எல்லாமே சேர்த்து தான் அரைச்சிருக்கு ஸோ அதையும் அதில் போட்டுருவோம் இது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் விழுது அதையும் அதுலேயே போட்டுருவோம் அதை போட்டுட்டு கரம் மசாலா பொடி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மிளகாய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த அந்த மிளகாய் பொடி அதையும் அதில் போட்டுருங்க அடுத்து அந்த மல்லி புதினா கருவேப்பில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருங்க அதையும் அதிலேயே போட்டுருங்க போட்டுட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கடைசியாக வந்து நம்ம பொடியாக அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பொரிக்கடலை பவுடர் அதையும் போட்டாச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுட்டோம் இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம பிசைய போகிறோம் நம்ம உருண்டையாக உருட்டணும் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் எவ்வளவு கிழவுல வந்து நீங்கள் மட்டனில் தண்ணியை புழிஞ்சு எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு புழிஞ்சிட்டு அரைச்ச மட்டனை சேருங்க தண்ணி சுத்தமாக தொட கூட வேணாம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சே கொடுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றாவே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பிசைங்க உங்களுக்கு பொரிக்கணில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சப்போஸ் அதில் கொஞ்சம் தண்ணியோ ஏதோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நல்லா உறிஞ்சிடும் அந்த பொரிக்கடலை ஸோ அதனால் கடைசியாக வந்து பொரிக்கடலையை போட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்க வேணாம் இது போட்டு பிசைஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னாலே அடுத்த உருட்டி வந்து உருண்டையாக போட ஆரம்பிச்சிருங்க ரொம்ப நேரம் வச்சால் அந்த தண்ணி வெளியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பொரிக்கடலை வந்து இப்போ இதில் உள்ள ஈரப்பதத்தை எல்லாத்தையும் இழுத்துச்சு கொஞ்சம் ட்ரையாக வந்துருச்சு நான் வாங்கின மட்டன் வந்து நல்லா மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சதுனால நல்லா பொடியாக இருக்குது ஸோ வந்து அதை வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் வாங்க நம்ம இப்போ எண்ணெயில் எப்படி பொறிக்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெய் சட்டி எடுத்து வச்சுட்டு அடுப்பு சூடானதும் நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து பொறிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு மட்டும் ஊற்றினா போதும் ஊற்றி எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வந்து நம்ம எல்லாமே எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி நம்ம டேரெக்டாகவே நம்ம உருட்டி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை டேரெக்டாகவே எண்ணெய் சூடானதுனால நம்ம அடுத்தடுத்து வந்து நம்ம ஒரு ஒரு உருண்டையாக நம்ம உருட்டி அதில் போடலாம் நம்ம எண்ணெய்க்கு தகுந்தாப்பில் எத்தனை உருண்டை போடணுமோ அது மாதிரி போடலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒன் பை ஒன்னாக இந்த மாதிரி உருண்டையாக சின்ன உருண்டையாகவே உருட்டிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வேகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாயிரும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து விருந்தாக போதும் நான் இப்போ வந்து ஆறு உருண்டை போட்டிருக்கேன் ஆறுலேருந்து ஒரு எட்டு உருண்டை வரையும் போடலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து லைட்டாக வந்து அப்பப்போ வந்து திருப்பி விடுங்க ஸோ எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகணுங்கிறதுக்காக லைட்டாக அப்பப்போ திருப்பி விடுங்க தீயை வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் வைக்க வேணாம் அதே மாதிரி ரொம்ப கம்மியாகவும் வைக்கக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாக வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும் ஸோ வந்து மீடியம் தீயில் வச்சு எரிகிற அளவுக்கு வச்சு நீங்கள் வந்து அதை பொறிச்சு விடுங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவந்த வேகிற மாதிரி இருந்தால் போதும் நல்லா உள்ளேயும் வெந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌனாக வெந்துருச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஒரே மாதிரி வெந்துருக்கு ஸோ இது மாதிரி வந்ததும் இணையை வடிச்சுட்டு நம்ம எடுத்துடுவோம் இப்போது சுவையான மதுரை